திங்களோடு பிறந்தவளும் தென்றலோடு நடந்தவளும் தென்பொதுகி விட்டெழுந்து சந்தனத்தின் புது மனத்தில் தோய்ந்தவளும் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி சிந்தை இனித்திடச் சிறந்தவளும் எந்தன் நாவசைக்கும் நற்றமிழ் நங்காய் வாழி முத்தம் தந்து முகம் தழுவும் முத்தமிழ் மங்காய் வாழி சில்லென்று வீசுகிற பூங்காற்று சிட்டுக்குருவிகளை தொட்டு தழுவுகிற ஒரு சுகமான மாலை வேளையில் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஆரணி நகரில் அர்த்தத்தோடும் ஆழத்தோடும் மானுடத்தின் வயிற்று பசி போக்குகின்ற அன்னம் வழங்குகின்ற அரிசி நெல் வியாபாரிகள் சங்கத்தினுடைய வெள்ளி விழா ஆண்டில் குதூகலமாக ஒரு இடத்தில் இவ்வளவு அமைதியோடும் ஆழத்தோடும் தமிழை நேசிக்கிற உணர்வோடும் நீங்களெல்லாம் அமர்ந்திருப்பதை பார்க்கிற பொழுது ஆயிரம் ஆயிரம் மழை மேகங்கள் ஒன்று கூடி மழையாக இந்த மண்ணுக்கு வருகிற பொழுது ஈரத்தால் இந்த நிலம் எப்படி புலகாங்கிதம் அடையுமோ அப்படித்தான் உங்கள் முன்னால் நின்று பேசுகிற போது மனதிற்குள்ளே மழை விழுவது மாதிரி இருக்கிறது தூரல் விழுகின்ற துடிப்பு கேட்கிறது ஆரணி பட்டு மாளிகையில் பருத்தி புடவை கட்டிய பைங்குழி பொருத்தி பட்டு சிலை கடைக்குள்ளே நுழைந்து விட்டால் தன்னை எப்படி பறிகொடுத்து நிற்பாளோ அப்படித்தான் இந்த கூட்டத்திற்குள் நான் நிற்கிற பொழுது உண்மையிலேயே என்னையே நான் பறிகொடுத்து நிற்கிறேன் எதை எடுப்பது எதை விடுப்பது எதை விரல்களிலே தொடுப்பது என்று எனக்கு புறப்படவில்லை நான் நிறைய கூட்டங்களில் பேசுகிறவன் ஆனால் ஒரு கூட்டம் அந்த அரங்கத்திற்கான அறம் என்று ஒன்று உண்டு அது என்ன என்றால் பேசுகிறவனுடைய உரையாடலை கூர்மையோடு கவனிப்பதற்கான ஆற்றல் பெற்றவர்கள் தான் எதிரிலே அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அது அரங்கத்தினுடைய அறம் அது தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான இடங்களில் இல்லை ஆரணியில் நூறு சதவீதம் இப்படி ஒரு கூட்டத்தை நான் முதன்முறையாக சந்திப்பது உண்மையிலேயே அந்த ஒரு காரணத்திற்காகவே உங்கள் கால் மலர்களில் என் கண் மலர்களை வைத்து நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் குடும்ப விழா என்று அருண்குமார் அழைத்தார் அவரும் தொடர்ந்து போராடினார் எப்படியாவது வந்துவிட வேண்டும் என்று நான் தொடர் படப்பிடிப்புகளில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறவன் ஆறு தொழில்களை பண்ணி கொண்டிருக்கிறவன் எல்லா வேலைகளிலும் இப்படி சில நேரங்களில் தூர பயணங்களை நான் ஒதுக்கி வைத்து விடுவதுண்டு ஒருவேளை இந்த கூட்டத்திற்கு நான் வராமல் போய்விட்டால் நிறைய கூட்டங்கள் நான் சென்றிருந்தாலும் கூட சில கூட்டங்கள் தான் மனதிற்குள்ளே மையம் கொள்ளும் லட்சம் கவிதைகளை இமைகள் தழுவலாம் ஆனால் ஒரு சில கவிதைகள் தான் மனமஞ்சத்திலே நிரந்தரமாக ஆகிவிடும் அப்படித்தான் லட்சம் மனிதர்களை சந்திக்கலாம் ஆனால் ஒரு சில மனிதர்களைத்தான் மனம் எப்பொழுதும் நினைவு ஊரத்தோடும் அந்த நினைவு ஊனத்தோடுகிற ஒரு கூட்டமாக இந்த கூட்டத்தை நான் பார்க்கிறேன் அதற்கு காரணம் இவ்வளவு தமிழின் மீது வைத்திருக்கிற உங்கள் பாசம் தமிழை கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் தமிழையும் நீங்கள் கேட்காமலே தருவதற்கு அன்பையும் சுமந்து வந்திருக்கிறேன் எனவே ஒரு குடும்ப விழாவில் உட்கார்ந்து பேசுகிற போது ஏதோ இலக்கிய சொற்பொழிவானனை போல மிகப்பெரிய வார்த்தைகளை எல்லாம் தகுதி தந்திர சொற்களால் தன்னை தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மந்திரம் போல் வேண்டுமடா சொல்லின்பம் என்று பாரதி சொன்னதைப் போல மயக்க வைக்கும் மந்திர சொற்களை உச்சரிக்கும் மைனாவாக பறந்து வந்து உங்கள் மனதையெல்லாம் ஈர்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாலும் இங்கு இருக்கிற பெண்களை பார்க்கிற போது ஆரணி பெண்களை நான் ஆரணிக்கு இதுதான் என்னுடைய கன்னி பேச்சு இந்த கன்னி கூட்டத்தில் நான் பார்க்கிற போது வளையல் கடைக்கு வெளியிலேயே வெக்கத்தை விட்டறிந்து விட்டு வளையல் காரனிடம் கைகளை நீட்டுகிற ஒரு கன்னி பெண்ணை போல இந்த கூட்டத்திற்கு வெளியிலேயே எனது வெக்கத்தை விட்டறிந்து விட்டு ஒரு கன்னி பையனாக உங்கள் முன்னால் நான் உரையாடுவதற்காக நின்றிருக்கிறேன் ஒருவேளை நான் ஒரு மலராக பிறந்திருந்தால் பூவாக பிறந்திருந்தால் வருகிற பெண்கள் பாதி பேர் தலையிலே மல்லிகை பூ வைத்திருந்தார்கள் பூவாக பிறந்திருந்தால் என்னுடைய வண்ண மகரந்தங்களை எல்லாம் பாரி எடுத்து கொண்டு வந்து உங்கள் கூந்தல் வீடுகளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரமாவது குடியிருந்திருப்பேன் 
ஆனால் என் தாயின் கருவறையோ இங்கே தமிழ் மகள் துணையின்றி தவிக்கின்றார் அவள் என் கரம் பிடிக்கும் காதலனாய் போ மகனே பூ மகனே புது மகனே என்று தமிழனாக இத்தரணியில் என்னை தவளப்பட்ட காரணத்தால் என்றைக்கு நான் உதட்டு விளிம்புகளை உயிரெழுத்துக்களை உச்சரிக்க தொடங்கி களைத்து போன நேரத்திலும் சலைத்து கொள்ளாமல் கண்கள் கனிய கனிய கவிதைகள் படித்து படித்து எந்த தமிழால் ஈர்க்கப்பட்டேனோ அன்றிலிருந்து கவிதைகளையே பேச வேண்டும் வாழ்நாளெல்லாம் எந்த பிறவையிலும் இந்த மண்ணில் கவிதைகளையே புளிய வேண்டும் என்கிற நெஞ்சார்ந்த சிந்தனை நெருடிய காரணத்தாலே தான் அங்குதான் இங்குதான் என்று இல்லாமல் எங்கும் எதிலும் தங்கு தடையின்றி நுங்கும் நுரையுமாய் பொங்கி சிரிக்கிற எனது பிள்ளை தமிழில் ஆரணி மக்களை ஆற தழுவ வேண்டும் ஆலிங்கனம் செய்ய வேண்டும் என்கிற உணர்வோடு உங்கள் முன்னால் நிற்கிற பொழுது உண்மையிலேயே உள்ளம் குழுங்குகிறது உயிரிலே ஈரம் பொங்குகிறது இதயம் தேன் கூடுகளிலே தொங்குகிறது கண்கள் பணிக்கிறது கைகால்கள் கதிர்க்கிறது உள்ளம் ஓப்பு வெள்ளத்திலே குடம்புழுக்கு நடாத்தி குதிக்கிறது உங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சம் அள்ளி கொஞ்சம் விஞ்சு புகழ் கொண்ட அஞ்சுக தமிழில் மஞ்சம் நெகிழ் மகிழம்பு சொல் எடுத்து சீர்படைத்து யாழெடுத்து இசை மீட்டும் தமிழ் பாவெடுத்து கவிதை கண்கொண்ட காவிய வணக்கம் கூறி என் உரை தொடங்குகிறேன் அருண்குமார் அழைத்த போது யோசித்தேன் எங்கோர் அரிசி நெல் வியாபாரிகளுடைய சங்கத்திற்கு போய் பேசுகிற அளவிற்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமே போவதா வேண்டாமா என்கிற ஒரு சிந்தனை ஓடியது ஆனால் இந்த சங்கத்தினுடைய வரலாற்றை எனக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் பெரும்பாலும் சில கூட்டங்கள் சில இயக்கங்கள் சில சங்கங்கள் அடிப்படையில் ஆன்மாவின் வழியாகவே பேசும் அந்த வரலாறு சமூகத்திற்கு பயன்படுகிற சங்கமாக ஒரு அரிசி வியாபாரிகள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் அறிந்த போது உண்மையிலேயே நெகிழ்ந்தேன் காரணம் நம் சமூகம் நிறைய கட்டுமானங்களை கொண்ட சமூகம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது மானுட வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டும் நாம் வந்தது யார் எப்படி நாம் யார் ஏன் இந்த வேலை செய்கிறோம் எப்படி இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் மானுட வரலாறு இன்றைக்கு நேற்றுக்கு தோன்றியதல்ல நான்காயிரம் ஐந்தாயிரம் ஆண்டு கால வரலாற்றை கொண்டது நம்முடைய முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கை நாடோடிகளாய் காடுகளில் வேட்டையாடி திரிந்த சமூகம் ஆதி சமூகம் நம்முடைய முன்னோர்கள் வேட்டை சமூகம் யாரோ ஒருவன் கண்டுபிடித்த கலப்பையால் யாரோ ஒருவன் கண்டுபிடித்த சக்கரத்தால் யாரோ ஒருவன் கண்டுபிடித்த நெருப்பால் அந்த சக் வேட்டை சமூகத்திலிருந்து வேளாண்மை சமுதாயமாக மாறியது அந்த வேளாண்மை சமூகம்தான் மானுட வரலாற்றை நீண்ட நெடும் வர யுகங்களை நடத்தி வந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளுக்கு மத்தியில் அந்த வேளாண்மை சமுதாயத்திற்கு மத்தியில் நீராவி இன்ஜின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகுதான் தொழில் சமூகமாக மாறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு மத்தியில் மனித மூளைக்கு இணையான கணிப்பொறி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகுதான் வேளாண்மை சமுதாயம் தொழில் சமுதாயமாக தொழில் சமுதாயம் கல்வி சமுதாயமாக மாறியது அந்த கல்வி சமுதாயத்திற்கு பிறகுதான் இரண்டாயிரம் அறிவியல் சமுதாயமாக மாறுகிறது தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து இன்றைக்கு இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு இந்த அறிவியல் சமூகத்திற்கு அடுத்து தொழில்நுட்ப தொழில்நுட்ப சமூகத்தில் நாம் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது ஏறத்தால் இன்றைக்கு இங்கே இருக்கிறவர்கள் பெரும்பாலும் முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேல் இருப்பவர்கள் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பெருமைப்பட்டு கொள்ள வேண்டும் இப்படி நீங்கள் யோசித்திருக்க மாட்டீர்கள் நான் உங்களைப் போல மெத்த படித்தவன் இல்லை பத்தாம் வகுப்போடு படிப்பை நிறுத்தி கொண்டவன் பத்தாம் வகுப்பிலேயே படிதவறியவன் காரணம் கணக்கு என்பது எனக்கு கட்டாய திருமண மாதிரி கணக்கு என்றாலே பிணக்கு கணக்கு என்றாலே பிடிக்காத பெண்ணை பக்கத்தில் உட்கார வைத்து காதலிக்க சொல்வது மாதிரி வேண்டவே வேண்டாம் என் தந்தை ஒரு ஆசிரியர் வேறு இன்னும் ஆசிரியர் பிள்ளை மக்கு என்றுதான் வழக்கமாக பழமொழி உண்டு அதற்கு நாம் இலக்கணமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே கணக்கு எனக்கு வராது பத்தாம் வகுப்பு படி தவறிய போது என் தந்தை கேட்டார் உனக்கு என்ன வரும் என்று கேட்டார் அப்பா எனக்கு தயவு செய்து கணக்கு வராது கணக்கு என்பது மூளையினுடைய தீர்வை கவிதை என்பது ஆன்மாவினுடைய வியர்வை கவிதை நினைத்தால் வருவதல்ல கவிதை இதயம் கணத்தால் வருவது கவிதை எப்போதும் வருவதல்ல கவிதை எப்பொழுதோ வருவதுதான் கவிதை எனவே என்னை விட்டுவிடுங்கள் என்று பத்தாம் வகுப்பை முடித்து விட்டு சென்னைக்கு நகர்ந்த வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை ஆனால் நான் இன்றைக்கு யோசித்து பார்க்கிறேன் இந்த தொழில்நுட்ப சமூகத்தில் நாம் எல்லாம் வேறு வேறு விதமாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி என்றால் முப்பத்தைந்து வயதிற்கு மேலே இருக்கிறவர்கள் தான் இந்த மானுட வரலாற்றிலேயே உலக வரலாற்றிலேயே உலக வரலாற்றிலேயே முப்பத்தைந்து வயதிற்கு மேலிருக்கிறவர்கள் தான் கொடுத்து வைத்த தலைமுறைகள் 
கொடுத்து வைத்த மனிதர்கள் எப்படி என்றால் நீங்கள் தான் இரண்டு நூற்றாண்டுகளையும் இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கிடையில் இந்த சமூக மாற்றத்தையும் மனித குல வரலாற்றிலேயே மறக்க முடியாத மாற்றங்களையும் சந்தித்த ஒரே தலைமுறை நாம் மட்டும்தான் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இந்த தொழில்நுட்ப சமூகத்தில் உங்கள் தலைமுறைகள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட போகிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியாது கலில் கிப்ரான் என்கிற லெபனான் தேசத்து கவிஞன் சொல்கிறான் உங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் குழந்தைகள் அல்ல உங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் வாயிலாக வந்திருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்காக அவர்கள் வரவில்லை என்று அவன் குறிப்பிடுகிறான் அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இன்றைக்கு நாம் வாழவில்லை இப்பொழுது வாழ்கிற வாழ்க்கை இன்னும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் வாழ முடியாது அது வேறு உலகம் வேறு உலகத்திற்காக நம் குழந்தைகள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதை புரிந்து கொண்டுதான் இந்த நூற்றாண்டை வழி நடத்த வேண்டும் எனவே நான் அதிகம் படிக்காவிட்டாலும் வாழ்க்கை எனக்கு சொன்ன விஷயங்கள் அதிகம் இசைஞானி இளையராஜா கே ஜே ஜேசுதாஸ் வலம்புரிஜான் பாரதிராஜா என்ற பெருமக்களிடத்தில் தான் நான் உதவி பணியாற்றியதாக என்னை அறிமுகம் செய்த பெருமகன் சொன்னபோது நீங்கள் அதை சாதாரணமாக எடுத்திருக்கக்கூடும் ஆனால் வாழ்க்கை சொன்ன விஷயம் என்ன என்று யோசித்து பார்த்தால் வகுப்பறை சொல்லித்தராததை வாழ்க்கையறை எனக்கு அதிகம் சொல்லித்தந்தது காரணம் நம்முடைய கல்வி முறையின் மீது என் தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து இந்த கல்வி முறையின் மீது எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது ஏன் உடன்பாடு கிடையாது என்றால் வேறுக்கு அப்பால் வெகு தூரம் விழுகிற மழையாகவே இந்த கல்வி முறைகள் இருக்கிறது மதிப்பெண் வாங்குவதற்குத்தான் பிள் மாணவர்களை வளர்க்கிறார்கள் இதவிர நல்ல மதிப்பீடுகளோடு மாணவன் வளர வேண்டும் என்று யாரும் நினைக்கவில்லை என்பதை நீங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரஷ்யாவிற்கு சென்றபோது ரஷ்யாவில் கல்வியும் மருத்துவமும் அரசாங்கம் இலவசமாக தருகிறது ஆனால் இங்கு அப்படி இல்லை மருத்துவமும் கல்வியும் காசுக்கு வாங்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது கல்வி என்பது என்ன கடைச்சிறக்கா உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் கட்டிவிட்டு பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்த பிறகு உங்கள் குழந்தை பயங்கரமாக வளர்ந்து விடுவான் என்ற கனவுகளோடு இருக்கிறீர்களே கல்வி என்பது காசுக்காக வாங்குவதல்ல கல்வி என்பது வெள்ளத்தால் அழியாதது வெந்த நலால் வேகாதது கொல்லத்தான் இயலாதது அல்லத்தான் குறையாதது கல்லத்தார் எவராலும் கனவாட முடியாதது அவ்வளவு ஆழமிக்கது தான் கல்வி அந்த கல்வியை இன்றைக்கு எப்படி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த சமூகம் இன்றைக்கு சரியாக பயணிக்கவில்லை என்பது பொதுவான குற்றச்சாட்டு ஆனால் இந்த சமூகம் இப்படித்தான் பயணிக்கும் என்பது ஞான பார்வை இப்படித்தான் பயணம் செய்யும் வேறு வழியில்லை ஆனால் இது சாதுரியமாக நம் தலைமுறைகளை வளர்க்க வேண்டிய பெரும் பொறுப்புக்கு இன்றைக்கு பெற்றோர்கள் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் உண்மை அந்த உண்மை இன்றைக்கு யோசித்து பார்த்தால் கசப்பாக இருக்கும் ஒரு மனிதன் இந்த சமூகத்தில் வாழ்ந்தான் என்பதற்கு அடையாளம் மூன்று ஒன்று ஒரு பெண் பிள்ளையை பெற்றிருக்க வேண்டும் இன்னொன்று ஒரு வீடு கட்டி இருக்க வேண்டும் இன்னொன்று ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் முன்மொழிந்திருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தான் என்பதற்கு அடையாளம் மூன்று வேண்டும் ஆனால் வாழ்ந்தான் என்பது அடையாளம் ஒரு மனிதன் இந்த சமூகத்தை எவ்வளவு தூரம் அகழ்ந்தான் என்பதுதான் அமரத்துவம் அதற்கு மூன்று நிலை உண்டு ஒரு மனிதன் தான் மனிதனாக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் இரண்டு தன்னால் பிற மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் மூன்று தனக்கு பின்னாலும் தான் வாழுகின்ற அமர நிலையை எய்தியிருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று நிலையில் இருக்கிறவன் தான் மா மனிதனாக போற்றப்படுகிறார் நு நான் கேட்கிறேன் உங்கள் இடத்தில் இன்றைக்கு ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்கிறேன் நீங்கள் சங்கம் வைத்திருக்கிறீர்கள் வியாபாரம் செய்கிறீர்கள் இந்த மானுடத்திற்கு நல்ல நல்ல காரியங்களை வருடத்திற்கு ஒரு முறை வருகிற தொகையை வைத்து கொண்டு ஏதேதோ நல்ல காரியங்களை செய்கிறீர்கள் மாணவர்களுக்கு முதன்மையாக வந்த மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்குகிறீர்கள் இலவசமாக நீர் மோர் பந்தல் அமைக்கிறீர்கள் எல்லா விஷயத்தையும் செய்து வருகிறீர்களே உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறேன் உங்கள் குழந்தைகளிடத்தில் இதுவரை நீங்கள் என்ன கேட்டிருப்பீர்கள் என் குழந்தை என்னவாக வர வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்பட்டிருப்பீர்கள் கேட்டால் பொறியாளனாக வர வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் மருத்துவராக வர வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் தொழிலதிபராக வர வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் விஞ்ஞானியாக வர வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் இதுதான் உங்கள் குழந்தைகளிடத்தில் நீங்கள் கேட்டிருக்கிற கேள்வி இதுதான் உங்கள் குழந்தைகளிடத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற எதிர்பார்ப்பும் அவ்வளவுதான் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை யோசித்து பாருங்கள் நூறு மனிதர்கள் சேர்ந்து சிந்திப்பதை ஒரு மனிதன் சிந்தித்தால் அவன்தான் அறிஞன் நூறு அறிஞர்கள் சேர்ந்து சிந்திப்பதை ஒருவன் சிந்தித்தால் அவன்தான் மேதை நூறு மேதைகள் சேர்ந்து சிந்திப்பதை ஒருவன் சிந்தித்தால் அவன்தான் ஞானி 
நூறு ஞானிகள் சேர்ந்து சிந்திப்பதை ஒருவன் சிந்தித்தால் அவன்தான் இறைவன் நான் கேட்கிறேன் உங்கள் குழந்தைகளில் மனிதனா அறிஞனா மேதையா ஞானியா இறைவனா இந்த ஐந்து நிலையில் உங்கள் பிள்ளை எது என்று நீங்கள் தீர்மானிக்கிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளையை நீங்கள் சரியாக வளர்க்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் இது நீங்கள் புரிந்திருக்க வேண்டும் நான் அறிவுரை அல்ல நான் என் வாழ்வியல் சிந்தனைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன் ஒரு பக்கத்து இருக்கையின் பயணியை போல கொஞ்ச தூரம் ஒரு சின்ன பயணத்தில் பக்கத்து இருக்கையின் பயணியை போல உங்களிடத்தில் நான் பரிமாறுவதற்காக வந்திருக்கிற நேரம் ஏன்னால் உங்களை விட நான் அதிகம் மூத்தவன் இல்லை நீங்கள் திரைப்படத்தில் பார்க்கிற போது லட்சுமியனுடைய அப்பாவாக என்னை பார்த்திருப்பீர்கள் இவர் சொல்லியிருப்பார் அருண்குமார் கும்கீலை நடித்தவர் வருகிறார் என்றவுடன் அறுபது வயது கிழவன் வருவான் அந்த கிழவன் எதை பேச போகிறான் என்றெல்லாம் நீங்கள் நினைத்திருப்பீர்கள் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மறந்திருக்க மர மறந்திருப்பீர்கள் என்ன தெரியுமா லட்சுமியனனுக்கு இணையாக நடிக்க வேண்டிய வயதில் தந்தையாக நடித்திருப்பது நான் எவ்வளவு பெரிய பக்குவம் பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும் அது திரைமுகம் இதுதான் தரைமுகம் திரைமுகம் வேறு தரைமுகம் வேறு ஆனால் நான் ஊடறுத்து செல்லுகிற தமிழ் சமூகத்திற்கு என்னுடைய ஆசையெல்லாம் அதுதான் வாழுகிற காலத்தில் நம் சமூகத்தை அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசையாக இருக்கிற காரணத்தாலே தான் அருண்குமார் அழைத்த போது நான் வருகிறேன் என்று ஒத்துக்கொண்டேன் ஆனால் இங்கு வந்து பார்க்கிற போது அவர்கள் பேசிய பேச்சு அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அறிமுகப்படுத்துகிறார் முன்னாள் தலைவர் இன்னாள் தலைவர் முன்னாள் பொருளாளர் இன்னாள் பொருளாளர் என்று சொல்லுகிற போது எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் ஒரு சங்கம் பயணிக்கிறதே என்னதான் உள்ளே பூசல்கள் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பொதுவான ஒரு காரியத்திற்கு வருகிற பொழுது எல்லோரையும் முக மலர்ச்சியோடு அறிமுகப்படுத்துகிற ஒரு சங்கம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு முன்னுதாரணமாக ஆரணி இந்த அரிசி வியாபாரிகள் இருக்கிறார்கள் என்பது சந்தோஷமாக இருக்கிறார் அதற்காகவும் நான் உங்களை நான் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்க கடமைப்படுகிறேன் ஆனாலும் பெற்றோர்களே உங்கள் குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கு இன்றைக்கு ஒரு குழந்தையை வளர்ப்பது என்பது கோவில் கட்டுவதற்கு சமம் எவ்வளவு கடினம் பெண் பிள்ளையை பெற்றவர்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளவு கடினம் என்று இன்றைக்கு இருக்கிற சமூக சூழல் இன்றைக்கு இருக்கிற பாலியல் சிந்தனைகள் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் மீறி நம் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் நம் தலைமுறைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஒரு விதத்தில் போராடுவது தெரிகிறது ஆனால் நம்முடைய பிரச்சனையே என்ன என்றால் நான் எல்லா இடத்திலும் இதைத்தான் பதிவு செய்கிறேன் நமக்கான களத்தை நாம் விட்டுவிட்டோம் நம்முடைய ஆயுதம் எது என்று நமக்கு தெரியவில்லை நம்முடைய ஆயுதம் எது என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம் நம்முடைய ஆயுதம் எது நம்முடைய ஜாதியா இல்லை நம்முடைய ஆயுதம் எது நம்முடைய மதமா இல்லை நம்முடைய ஆயுதம் எது நம்முடைய பொருளாதாரமா இல்லை நம்முடைய ஆயுதம் எது இதுதான் இன்றைக்கு தலைமுறைக்கு தேவை அறிவு உன் ஆயுதம் அந்த ஆயுதத்தை நீ சரியாக பயன்படுத்தாமல் போய்விட்டால் முட்டாளாகி விடுவாய் அன்பு உன் ஆயுதம் அந்த ஆயுதத்தை நீ சரியாக பயன்படுத்தாமல் போய்விட்டால் நீ உறவுகளை இழந்து விடுவாய் உண்மை உன் ஆயுதம் நீ சரியாக பயன்படுத்தாமல் போய்விட்டால் இந்த சமூகம் உன்னை புறக்கணித்து விடும் உழைப்பு உன் ஆயுதம் அதை நீ சரியாமல் பயன்படுத்தாமல் போய்விட்டால் வறுமையில் உழன்று விடுவாய் தேடல் உன் ஆயுதம் அந்த ஆயுதத்தை நீ சரியாக பயன்படுத்தாமல் போய்விட்டால் வாழ்க்கையை இழந்து விடுவாய் இந்த ஆயுதங்களை வைத்து கொண்டுதான் இந்த சமூகத்தில் நாம் நடைபெயில வேண்டும் இதுவர வேறு விஷயங்களை நாம் உள்ளே திணித்து விடக்கூடாது மன்னிக்க வேண்டும் தோழர்களே இன்றைக்கு இருக்கிற குழந்தை உங்கள் கைகளில் இருக்கிற தலைமுறைகள் கையிலே அலைபேசியை கையில் எடுத்து கொண்டால் என் குழந்தை அலைபேசியை கையாள்வதைப் போல வேறு எதுவும் யாரும் கையாள முடியாது என்று பெருமைப்படுகிறீர்களே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் குழந்தைகள் தொழில்நுட்பத்தில் அடிமையாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜப்பான் நாட்டு குழந்தைகள் பிரான்ஸ் தேசத்து குழந்தைகள் ஒருபோதும் தொழில்நுட்பத்தில் அடிமையாவதில்லை அந்த குழந்தைகள் தங்கள் மதிநுட்பத்தை நம்புகிறார்கள் தங்கள் மதிநுட்பத்தின் மீது அவர்கள் ஆளுமையோடு இருக்கிறார்கள் உங்கள் குழந்தைகள் என்றைக்கு தொழில் தொழில்நுட்பத்தை விட்டுவிட்டு மதிநுட்பத்தை சரியாக பயன்படுத்துகிறார்களோ அன்றைக்குத்தான் உங்கள் குழந்தை இந்த சமூகத்தில் மாபெரும் இடத்திற்கு வருவார்கள் காரணம் இன்றைக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை என்பது அவ்வளவு சாதாரணம் அல்ல இழந்து விட்டார்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து இருக்கிறார்கள் கலாச்சார பண்பாடு எல்லா விஷயத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து இருக்கிறார்கள் ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னால் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக பிரான்சு தேசத்திற்கு சென்றிருந்தேன் அங்கு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருக்கிறார்கள் மருத்துவம் எப்படி தெரியுமா உலக வரலாற்றில் நீண்ட ஆயுள் கொண்டவர்கள் யார் உலக வரலாற்றில் குறுகிய ஆயுள் கொண்டவர்கள் யார் என்று யோசித்து பார்த்தால் 
நீண்ட ஆயுள் கொண்டவர்கள் பிரெஞ்சு பீப்புள் பிரெஞ்சு மனிதர்கள் அவர்கள் என்ன உணவு கொள்கிறார்கள் என்று யோசித்து பார்த்தீர்களே ஆனால் அசந்து போவோம் நான் பதினைந்து நாட்கள் அங்கு சென்று விட்டு வந்தபோது அங்கிருக்கிற குழந்தைகளை சந்தித்தேன் குழந்தைகள் அத்தனை பிள்ளைகளும் தங்களுடைய அறையில் அவர்களுக்கு முதன்மையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இடம் எது தெரியுமா அந்த குழந்தைகளுக்கு முழுக்க முழுக்க புத்தகங்கள் சின்ன நூலகம் இல்லாத குழந்தைகளினுடைய அறையே பிரான்ஸ் தேசத்தில் கிடையாது ஆனால் இங்கே ஒரு பெண்ணுக்கு கல்லூரி மாணவிக்கு கல்லூரி மாணவனுக்கு பள்ளிக்கூடத்து மாணவனுக்கு ஒரு அலைபேசி கையில் கிடைத்து விட்டால் தனி உலகமாகி விடுகிறான் அவன் இந்த உலகத்தை விட்டு தனக்குள் ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி கொள்ளுகிறான் அதற்குள்ளே கரைந்து போகிறான் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் தோழர்களே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் பெற்றோர்களே நான் தொலைக்காட்சி பார்த்து ஏறத்தாழ பதினேழு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது தொலைக்காட்சி நான் பார்ப்பதில்லை என்னுடைய வீட்டில் பனிரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை சேமித்து வைத்திருக்கிறேன் என்னுடைய வீட்டில் இந்த இருபது ஆண்டு காலம் நான் சம்பாதித்த சொத்து என்ன என்று கேட்டால் பனிரெண்டாயிரம் நூற்களை நான் சேமித்து வைத்திருக்கிறேன் காரணம் என்னை நான் சரி செய்து கொள்வதற்கு எந்த ஊடகமும் எந்த தொழில்நுட்பத்திலும் நான் தொலைந்து விடக்கூடாது என்கிற கவனத்தோடு நான் பயணம் செய்திருக்கிறேன் இதை நான் ஏன் இங்கு பதிவு செய்கிறேன் என்றால் உங்கள் குழந்தைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா தொழில்நுட்பத்திலிருந்தும் விடுபட்டு தங்களுடைய மதிநுட்பத்தை அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஆளுமையோடு வளருவார்கள் இல்லை என்றால் உங்கள் குழந்தை சராசரி மனிதனாக இருப்பான் என்பதுதான் இதனுடைய உள்ளீடு உள் அர்த்தம் அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது காரணம் ஒரு தேவாலயத்திற்கு முன்னால் பிரான்ஸ் தேசத்தில் ஒரு தேவாலயத்திற்கு முன்னால் ஒரு கிழவன் கையில கோதுமையும் அரிசியும் வைத்து கொண்டு ஒரு ஓரத்திலே அமர்ந்திருக்கிறான் அங்கு இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் சென்று கையிலே டாலர்களை கொடுத்து விட்டு அரிசியும் கோதுமையும் வாங்கி கொண்டு அங்கு இருக்கிற மைதானங்களிலே மேலே தானியங்களை தூவி கொண்டு இப்படி கையை நீட்டி நிற்கிறார்கள் ஆயிரக்கணக்கான புறாக்கள் பறந்து வருகிறது பறந்து அவர்கள் மேல் இருக்கிற தானியங்களை கொத்தி கொத்தி தின்கிற கொள்ளை காட்சிக்குள் அழகான காட்சியை நான் படம் பிடித்தேன் படம் பிடித்து விட்டு அருகில் இருக்கிற ஒரு பெரிய விடத்தில் கேட்டேன் இது என்ன சுற்றுலா பயணிகளை கவர்வதற்கான ஏற்பாடா என்று கேட்டேன் அவர் மேலே கீழே பார்த்து விட்டு ஆர் யூ கம்மிங் ஃப்ரம் இந்தியா என்று கேட்டார் நீ இந்தியாவிலிருந்து வந்தவனா என்று கேட்டார் எனக்கு புரியவில்லை சிறு விவரங்களில் சொன்னார் எங்கள் பிரான்ஸ் தேசத்து குழந்தைகள் வளர்கிற பொழுதே குழந்தைகளாக இருக்கிற பொழுதே பிற உயிர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் பிற உயிர்களை நேசிக்க வேண்டும் என்கிற பழக்கத்தை உருவாக்குவதற்காக எங்கள் குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் இந்த பழக்கத்தை வைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்ன போது வியந்து போனேன் சமீபத்தில் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கல்விக் கூடத்திற்கு போனேன் பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு பெற்றோர்கள் என்னை தனியாக வந்து சந்தித்தார்கள் இந்த கல்விக் கூடத்தில் எங்களை படிக்க வைப்பதால் என் குழந்தைகள் படிப்பதால் நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம் என்று சொன்னார்கள் ஏன் என்று கேட்டேன் அந்த கல்விக் கூடத்தில் வீட்டு பாடம் என்ன தெரியுமா குழந்தைகளுக்கு வீட்டு பாடம் ஒரு விதையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு செடியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும் தினமும் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை ஆசிரியர்கள் அந்த செடிக்கு தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறார்களா வீட்டில் வளர்ந்திருக்கிறதா என்று போய் பார்த்து வருகிறார்கள் இப்படி ஒரு கல்விக் கூடத்தை நினைத்து நிகழ்ந்து போனேன் இது நம் தமிழ் சமூகத்தில் நடந்திருக்கிறது ஆனால் நான் ஏன் இந்த நெல் அரிசி வியாபாரிகளை நோக்கி அதிகமாக மனம் ஒரு வாரமாக உங்களை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் காரணம் நாம் விதை நெல்லை சோராக்கி விடக்கூடாது நம் தலைமுறைகளை தப்பாக தாரை பார்த்து விடக்கூடாது உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் சரியாக இன்றைக்கு வளர்க்கவில்லை என்றால் உங்கள் சொத்துக்களை கொடுங்கள் உங்களுடைய பூர்வீக சொத்தை எழுதி கொடுங்கள் நீங்கள் சம்பாதித்த எல்லாவற்றையும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுங்கள் ஆனால் உருவம் இல்லாத சொத்து என்பது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நல்ல குணநலன்களும் பண்புகளும் தான் அந்த சொத்து உருவம் இல்லாத சொத்தை என்றைக்கு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சரியாக கொடுக்கிறீர்களோ கொடுக்கவில்லை என்றால் எதிர்காலத்தில் உங்களை நீங்களே முதியோர் உள்ளத்தில் சேர்ப்பதற்கு இப்பொழுது தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் அந்த நல்ல பண்புகளையும் குணநலன்களையும் தான் இந்த சமூகம் எதிர்பார்க்கிறது ஒன்றுமில்லை நீங்கள் எல்லோரும் பல தவறுகளை பண்ணிவிட்டு தான் வந்த வயதுகளை கடந்து வந்திருக்கிறோம் உங்கள் குழந்தைகளும் அந்த தவறுகளை செய்யாமல் வரப்போவதில்லை ஆனால் சமூகம் ஒரு இலக்கை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் இன்னும் ஒருமைப்பட வேண்டியிருக்கிறது நமக்கான தலைவனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியிருக்கிறது நமக்கான சமூக சூழலை நாமே உருவாக்க வேண்டியிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அடிப்படையில் கட்டுமானம் என்பது ஒரு சமூகத்திற்கான கட்டுமானம் இதைத்தான் இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அடிப்படையில் ஒரு சமூகம் சரியான கட்டுமானத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் உங்கள் குழந்தைகள் தாய்மொழியை நேசிக்க வேண்டும் 
ஏன் தாய்மொழியை நேசிக்க வேண்டும் என்றால் தாய்மொழியில் ஒருவன் எவன் ஒருவன் சிறந்தவனாக விளங்குகிறானோ அவன்தான் உலகத்தில் எந்த மொழியிலும் எந்த காலத்திலும் சிறந்த மனிதனாக மாமனிதனாக வளருவான் என்பது உளவியல் பார்வை அதற்கு அடிப்படை காரணம் யூத இனம் பார்சி இனம் உத்து பார்க்க வேண்டும் நாடோடிகளாய் அவளைகளாய் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாய் இருக்கு இடமின்றி நாடின்றி வீடின்றி அலைந்த இனம் யூத இனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுகளில் ஒரு நிலம் அவர்களுக்கு அமைந்த போது அவர்கள் உலக உலக வரலாற்றில் உலக மூளையினுடைய எல்லா மூளைகளில் இருக்கிற யூதர்களை அவர்கள் அழைத்தார்கள் எப்படி அழைத்தார்கள் யூத மொழி தெரிந்திருந்தவர்களெல்லாம் ஒன்றாக கூடுங்கள் என்று சொன்னபோது தனி நாடே அமைக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர்களாய் அவர்கள் வந்ததற்கு அடிப்படை காரணம் தாய்மொழியவர்கள் சரியாக நேசித்தார்கள் காரணம் கல்வியில் இருந்துதான் மொழியில் இருந்துதான் கல்வி வருகிறது கல்வியில் இருந்துதான் கலை வருகிறது கலையில் இருந்துதான் பண்பு வருகிறது பண்பில் இருந்துதான் சமூகம் வருகிறது அடிப்படையில் ஒரு சமூகத்தினுடைய கட்டுமானம் தாய்மொழியில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நீங்கள் தமிழ் மாத்திரமே படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு நான் முட்டாள் இல்லை தமிழ் மாத்திரமே படிங்கள் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் வணிகாதாரத்திற்காக எல்லா மொழிகளையும் படிக்கட்டும் வாழ்வாதாரத்திற்காக உன் தாய்மொழி தமிழில் படிக்க வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை என் பிள்ளை என்னை அப்பா என்று அழைக்க வேண்டும் என் பிள்ளை என்னை அம்மா என்று அழைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்ப வேண்டும் உங்கள் குழந்தை எந்த மொழியை வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொள்ளட்டும் ஒன்று தெரியுமா இனி வருகிற காலத்தில் உங்கள் குழந்தைகள் படிக்க வேண்டிய மொழி வெறும் ஆங்கிலம் மட்டுமல்ல அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குதிங்கால்களுக்கு கீழே இந்த உலகத்தையே குவித்து வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற சீன நாடு இன்னும் பத்து ஆண்டுகளில் மாபெரும் வல்லரசாக இருக்கும் இன்றைக்கு நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற பத்து பொருட்களில் ஐந்து பொருள் சீனாவினுடையது ஆனால் இன்னும் ஐந்து பத்தாண்டுகளில் சீனாவை தவிர நாம் வேறு எந்த பொருட்களையும் பயன்படுத்த முடியாது என்றால் நீங்கள் உங்கள் குழந்தை படிக்க வேண்டிய முக்கியமான மூன்று மொழிகளில் ஒரு மொழி சீன மொழி ஹெச்எஸ்கே என சொல்லப்படிய சீன மொழியை கண்டிப்பாக படிக்க வையுங்கள் சீன மொழி ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு என்கிற இந்த மூன்று மொழிதான் உலகத்தை கட்டமைக்கும் அந்த உலகத்தை கட்டமைப்பதற்கு இன்றைக்கு அவர்களுக்கு வாசலாக அந்த மொழியை அவர்களுக்கு நீங்கள் கற்றுத்தர வேண்டும் இன்னொன்றை சொல்லுகிறேன் உங்கள் குழந்தைக்கு சாப்பாடு என்று ஒரு மனிதன் பதினேழு வயதிற்குள் எதை உட்கொள்ளுகிறானோ அதுதான் அவனது பண்பாடு பதினேழு வயதிற்குள் ஒரு மனிதன் எதை உள்வாங்குகிறானோ அதுதான் அவனது பழக்க வழக்கம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கருணை கிழங்கையும் வல்லாறை கீரையையும் கொடுத்து பழகுங்கள் காரணம் நூறு ஞானிகள் சேர்ந்து தருகிற ஞானத்தை அந்த இரண்டு பொருளும் தரும் என்பதுதான் தமிழ் மருத்துவத்தினுடைய முக்கியமான குறிப்பு நாம் தெரிந்து கொள்வதில்லை அறிந்து கொள்வதில்லை ஆனால் நமக்கு தேவையான இந்த தலைமுறைகளை வளர்ப்பு இன்றைக்கு எந்த பிரச்சனையும் பெரிதாக இல்லை பொருளாதாரத்தை தேடி நாம் எந்த ஒரு தொழிலை பண்ணிவிடலாம் பொருளாதாரம் வந்துவிடும் ஆனால் குழந்தைகளை நீங்கள் பாழாக்கி விட்டால் திரும்ப அவர்களை மீட்டுக் கொண்டு வர முடியாது விஜயோடு ஒரு படம் பண்ணி ஜில்லா என்கிற படம் விஜயும் நானும் அந்த படத்திற்கு பிறகு மிகப்பெரிய நெருக்கமான நண்பர்களாக மாறிவிட்டோம் அவ்வளோ பெரிய நண்பர் இன்றைக்கு என்னோடு அவ்வளோ நெருக்கமான ஒரு அன்பும் நட்பும் வைத்திருக்கிறவர் ஒரு நாள் இரவு ஜில்லா படம் படப்பிடிப்பு முடிந்த பிறகு இரவு ஒரு நாள் அழைத்து அண்ணா நீங்களும் கேரளாவினுடைய சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் அதில் நடிக்கிறார் படம் பார்த்திருப்பீர்கள் நீங்கள் உணவு இருக்குந்த வீட்டுக்கு வர வேண்டும் அவருக்கு பிரியாணி என்றால் ரொம்ப பிடிக்கும் யாருக்கு மோகன்லாலுக்கு விஜய்க்கு தோசை என்றால் உயிர் மூணு நேரம் தோசை கொடுத்தா தோசை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பார் விஜயுடைய கேரக்டர் அது இவரை சாப்பிடுவதற்காக அழைத்து கொண்டு போகிறேன் ஒரு இரவு முழுக்க நாங்கள் கும்மாளம் விட்டு கூத்தடித்து சிரித்து காலையில் மூன்று மணிக்கு உணவு இருந்து உட்காருகிறோம் இரவு முழுக்க ஏழு மணிக்கு வீட்டிற்குள் நுழைந்து காலை மூன்று மணிக்கு நாங்கள் உணவருந்து உட்காருகிறோம் மோகன்லால் கேட்கிறார் விஜய் சாப்பிடு விஜய் சாப்பிடு விஜய் என்று சொல்லுகிறார் அவர் காதில் வாங்கி கொள்ளவே இல்லை எனக்கு ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழல் இரண்டு பெரிய ஆளுமைகளுக்கு மத்தியில் நான் சாப்பிட முடியாமல் தவிர்க்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நாங்கள் மெதுவாக சாப்பிட்டு விட்டு வெளியே வந்தபோது காலையில் ஐந்து மணிக்கு அப்படியே நேராக படப்பிடிப்புக்கு போய்விட்டோம் படப்பிடிப்புக்கு போனபோது நான் முகத்தை திருப்பி கொண்டு விட்டேன் விஜய் மீது எனக்கு கொஞ்சம் கோபம் எவ்வளோ பெரிய மனிதன் சாப்பிட சொல்லுகிறாரே நீ சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கிறாயின் கோபத்தோடு இருக்கிறேன் விஜய் கண்டுபிடித்து விட்டார் ஒரு எட்டு மணி இருக்கும் காலையில் என்னை பார்த்தார் நான் திரும்பி கொண்டேன் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவர் சாப்பிட்டு விட்டு பக்கத்தில் இருந்தார் என்ன நான் கோபமாக இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இவ்வளோ பெரிய ஒரு மனிதனை அழைத்து வர சொன்னால் அழைத்து வந்தேன் நான் பக்கத்தில் இருக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட முடியாமல் தவிக்கிறோம் பத்து முறை சொல்லிவிட்டார் என்று சொன்னபோது விஜய் தன் புகழை தலையில் வைக்காதவன் தன் தரையில் வைத்திருக்கிறவன் தன் புகழை ஒருபோதும் தலையில் ஏற்றிக்கொள்ளாத ஒரு இளம் கலைஞன் அவன் சொன்னான் இல்லையண்ணா எங்கள் வீட்டிற்கு வந்த விருந்தாளிகள் மனப்பூர்வமாக அவர்கள
நான் விஜய் இடத்தில் சொன்னேன் விஜய் இந்த பண்புகளையும் பழக்க வழக்கங்களையும் நீங்கள் திரையில் பதிவு செய்யுங்கள் அறிவுபூர்வமான கல்வியாளனுக்கு பின்னால் இந்த சமூகம் நடைபெறால் மட்டும்தான் இனி மீட்பு வரும் அது யார் என்று தெரியாது உங்கள் குழந்தையை கூட நாளைக்கு ஒரு தலைவனாகலாம் உங்கள் குழந்தையை கூட இந்த நாட்டை கட்டமைக்கிற பிரதமர் ஆகலாம் முதல்வர் ஆகலாம் அப்படி ஒரு ஆளுமையோடு உங்கள் குழந்தைகளை வளர்ப்பது இந்த சமூகத்திற்கு நீங்கள் செய்கிற மிகப்பெரிய தொண்டாக இருக்கும் அதனால் தான் நான் இந்த குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் பெரும் பங்கு பெற்றோர்களுக்கு இருக்கிற பொழுது நீங்கள் என்னதான் நான் வந்து கதை பேசினாலும் என்னதான் நான் உங்கள் மிகப்பெரிய தத்துவங்களை சொன்னாலும் கூட எதார்த்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் இங்கிருந்து வீட்டுக்கு போன பிறகு அதையெல்லாம் மறந்து விடுவீர்கள் ஆனால் உங்கள் வாழ்வோடு சேர்ந்து வாழ்க்கையோடு சேர்ந்து இந்த இந்த சமூகத்தில் நீங்கள் வாழுகிற வாழ்க்கை என்பது தவம் வாழ்ந்து முடித்தவர்களுக்கு வேண்டுமானால் இந்த வாழ்க்கை வரமாக இருக்கலாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு வாழ்க்கை என்பது தவம் ஒவ்வொரு நாளும் தவம் காரணம் நீங்கள் ஒரு ஏழு விஷயத்தை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு மறக்காமல் சொல்லி வையுங்கள் ஏழு விஷயத்தை செய்து வாழ்கள் உங்கள் குழந்தையுடைய வாழ்க்கையை மாறிப்போகும் வருடத்திற்கு ஒரு முறை உங்கள் குழந்தைகளை அனாத இல்லங்களுக்கும் முதியோர் இல்லங்களுக்கும் அழைத்து சென்று வாருங்கள் ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை அருகில் இருக்கிற மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று வாருங்கள் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை அருகில் எங்கேயாவது கொஞ்சம் தூரம் பயணம் சென்று வாருங்கள் குடும்பத்தோடு இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை உங்கள் குழந்தை படிக்கிறானோ இல்லையோ ஒரு நல்ல புத்தகத்தை வாங்கி வீட்டிலே சேமித்து வையுங்கள் மாதத்திற்கு ஒரு முறை உங்கள் குழந்தைகளை யாருடன் பேச விடாமல் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை மௌன விரதம் இருக்க சொல்லுங்கள் வாரத்திற்கு ஒரு முறை உங்கள் வீட்டு கழிவறைகளை உங்கள் குழந்தைகளையே கழுவ சொல்லுங்கள் தினமும் ஒரு முறை உங்களுக்கு உதிரம் தந்த உங்களுக்கு உடம்பு தந்த உங்களுக்கு பாரம்பரியம் தந்த உங்கள் முதியோர்களை ஒரு நிமிடம் நினைக்க சொல்லுங்கள் இந்த ஏழு விஷயத்திற்குள்ளே தான் மானுடத்தின் மகத்தான வரலாறு மறைந்திருக்கிறது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன் கோடிட்ட இடத்தை விட்டுவிட்டு போகிறேன் நிரப்பி பாருங்கள் என்ன மாற்றம் நிகழும் என்பதை அதற்கு பிறகு நான் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் காரணம் பத்து வயதில் எல்லோரும் அறியாமையோடு இருப்போம் தவறில்லை இருபது வயதில் அழகோடு இரு முப்பது வயதில் ஆற்றலோடு இரு நாற்பது வயதில் செல்வத்தோடு இரு ஐம்பது வயதில் அனுபவத்தோடு இரு அறுபது வயதில் அமைதியோடு இரு எழுபது வயதில் சந்ததியோடு இரு எண்பது வயதில் சன்னதியோடு இரு தொண்ணூறு வயதில் இருந்தால் நிம்மதியோடு இரு இந்த வாழ்க்கை சூத்திரத்தை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல நீங்களுமே சரியாக பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்களா என்று திரும்பி பார்க்க வேண்டும் ஒரு ஆணுக்கு வியர்வை போக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு இரத்த போக்கும் மிகச்சரியாக இருக்குமே ஆனால் அதுதான் மிகச்சிறந்த உடல் நலம் ஒரு ஆணுக்கு அறிவாற்றலும் ஒரு பெண்ணுக்கு அன்பாற்றலும் மிகச்சரியாக இருக்குமே ஆனால் அதுதான் மிகச்சிறந்த குடும்ப நலம் ஒரு ஆணுக்கு பொருள் ஈட்டுவதும் ஒரு பெண்ணுக்கு அருள் கூட்டுவதும் மிகச்சரியாக இருக்குமே ஆனால் அதுதான் உண்மையான குடும்ப நலம் ஒரு ஆணுக்கு தேக ஆரண்யமும் ஒரு பெண்ணுக்கு தேக லாவண்யமும் மிகச்சரியாக இருக்குமே ஆனால் அதுதான் இல்லற தர்மம் இல்லற தர்மம் இவையெல்லாம் இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சரியாக இருக்குமா என்று நீங்கள் யோசித்து பார்க்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள் கடந்து வந்திருக்கிறீர்கள் பாதி வாழ்க்கையை கடந்து விட்டீர்கள் இனி உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய முழு பொறுப்பு உங்கள் குழந்தைகளை வளர்ப்பதும் இந்த சமூகத்தில் சரியான இடத்தில் போய் சேர்வதும் தான் அது எத்தனை பேருக்கு இங்கு வாய்த்திருக்கிறது என்று தெரியாது காரணம் படித்தவுடன் படித்ததற்கான வேலை இங்கு எத்தனை பேருக்கு கிடைத்திருக்கிறது குறைந்தபட்சம் படித்தவுடன் தூங்கி விடுகிற பாக்கியம் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு வாய்த்திருக்கிறது இந்த வாழ்க்கை என்பது சூதாடி பெறுவதல்ல போராடி பெறுவது வாதாடி பெற வேண்டியதை வாதாடி பெற வேண்டும் போராடி பெற வேண்டியதை போராடி பெற வேண்டும் சூதாடி பெற வேண்டியது சொர்க்கமாக இருந்தாலும் வேண்டாம் என்பதுதான் கொள்கையாக இருக்க வேண்டும் எனவே வாழ்க்கை என்பது போராடி பெற வேண்டிய ஒன்று சூதாடி பெறுவதல்ல காரணம் களைத்து போன கண்ணிமை மீது களைத்து போன கண்ணிமை ஒடுங்குவது போலவும் ரோஜாவின் இதழ்கள் பசும்புல் வெளியிலே காய்ந்த பிறகு சப்தமின்றி விழுந்து சங்கமித்து விடுவதைப் போல இயல்பாக இயற்கையாக வாழ்க்கையில் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனப்பக்குவம் எல்லோருக்கும் அமைய வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோருடைய ஆசையும் எல்லாரும் பொருளாதாரத்தை தேடுவோம் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் ஒரு ஆண்டு காலம் இராண்டு ஆண்டு காலம் அல்ல ஒரே நூலகத்தில் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் ஒரே நூலகத்தில் நம்ப மாட்டீர்கள் இதுதான் வரலாறு இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் நாற்பத்தோராயிரம் நூற்களை படித்துவிட்டு ஒரே ஒரு புத்தகத்தை இந்த மானுடத்திற்கு தந்தவன் காரல் மார்க்ஸ் எல்லோரும் நூலகத்தை காகித கிடங்காக பார்த்தார்கள் அவன் ஒருவன் தான் நூலகத்தை ஆயுத கிடங்காக பார்த்தவன் அவன் தான் எழுதினான் 
ஒரு புத்தகம் எழுதினான் மூலதனம் என்கிற புத்தகத்தை இந்த சமூகத்தை மடைமாற்றுவதற்காக மானுடத்தை மனைவாற்றம் செய்வதற்காக மூலதனம் என்கிற புத்தகத்தை எழுதிவிட்டு அதில் ஒரு வார்த்தை சொல்வான் அந்த வார்த்தை தான் உண்மை 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 அவன் சொன்னான் உறவுகளை நிர்ணயிப்பதே பொருளாதாரம்தான் என்றான் உறவுகளை நிர்ணயிப்பதே பொருளாதாரம்தான் எனவே நாம் வாழ்கிற காலம் இந்த பொருளாதாரத்தை நோக்கிய பயணம் இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் என்னுடைய அடிநாதமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சீனாவை பற்றி நான் பேசுவதற்கும் யூதர்களை பற்றி பேசுவதற்கும் அடிப்படை காரணம் என்ன சீனாவிற்கு சென்று வந்தவர்கள் யாரேனும் இங்கு இருப்பீர்கள் எட்டு மணி நேரம் உழைக்கிறது நாடே சேர்ந்து எட்டு மணி நேரம் உழைக்கிறார்கள் அவர்களை மிஞ்சுவதற்கு நீ உலகத்தில் ஆட்கள் இருப்பார்களா என்று தெரியாது எட்டு மணி நேரம் சேர்ந்து உழைக்கிற ஒரு நாடு நூற்றி முப்பத்தி நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் கொண்ட ஒரு சீனம் ஒரே குடையின் கீழ் இயங்குகிறது நூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி பேர் இருக்கிற இந்தியா ஒரே குடையின் கீழ் இயங்குவதற்கு தயங்குகிறது அப்படி என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை எங்கு இருக்கிறது என்பதை யோசிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை முறை தவறான வாழ்க்கை முறை அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி செய்வதற்கான சூழல் அமைய வேண்டும் என்றால் முழுக்க முழுக்க தலைமுறைகள் கல்வியால் மட்டும்தான் இவர்கள் விடுதலை பெற முடியும் கல்வி சரியாக அமைந்தால் மட்டும்தான் இந்த தலைமுறைகளுக்கு நாம் விடுதலை தர முடியும் அடுத்து வருகிற தலைமுறை மிகச்சரியாக இருக்க வேண்டும் நல்ல படிப்பாளிகளாய் நல்ல அறிவாளிகளாய் மட்டுமல்ல நல்ல மதிப்பீடுகளோடு கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் நதி எந்த திசையை நோக்கி ஓடுகிறது என்பதெல்லாம் முக்கியம் எங்கு நோக்கி ஓடுகிறது என்பது தான் முக்கியம் ஒரு மாணவன் மாணவனாக உருவாகிறானா என்பதெல்லாம் முக்கியம் ஒரு மாணவன் நல்ல மனிதனாக உருவாகிறானா என்பது தான் முக்கியம் அது இங்கு எத்தனை பேருக்கு வாய்த்திருக்கிறது என்று தெரியாது இதை யோசித்து யோசித்து பார்க்கிற பொழுதுதான் நிறைய குறைகளோடு தான் பயணிக்கிறோம் இதை விட நிறைகளோடு பயணிப்பதற்கான வாழ்க்கை நமக்கு இல்லை பொழுதுபோக்கு அம்சங்களிலிருந்து கொஞ்சம் விடுபட வேண்டும் நாம் விடுபட்டு பொழுதுபோக்கு அம்சத்திலிருந்து விடுபட்டு பொருளாதாரத்தை நோக்கிய பயணத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சமூகம் ஜெயிக்க முடியும் நாமே கரையேற முடியும் பொருளாதாரம் இல்லை என்றால் இன்றைக்கு வாழ்க்கை இல்லை அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் இன்றைக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் வெறிச்சோடி கிடக்கிறது சிறைச்சாலைகள் நிரம்பி வழிகிறது மதுக்கடைகள் நிரம்பி விடுகிறது நூலகங்கள் வெறிச்சோடி கிடக்கிறது தொழிற்சாலைகள் வெறிச்சோடி கிடக்கிறது ஆனால் இங்கு இருக்கிற சினிமா திரையரங்குகள் நிரம்பி வழிகிறது எவ்வளவு முரண்பாடு இந்த சமூகம் எல்லாவற்றையும் கடந்து தாண்டி ஒரு பெரிய இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்கிற எண்ணம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருந்தால் மட்டும்தான் அதற்கு காரணம் இன்னும் இரண்டு தலைமுறைகள் செத்தால் மட்டும்தான் ஒரு புதிய யுகத்தை புதிய மாற்றத்தை நாம் உருவாக்க முடியும் காரணம் முழுக்க கல்வி முறையாக வந்த பிறகுதான் முழுக்க அறிவு சார்ந்த சமூகமாக வந்த பிறகுதான் நாம் அடுத்த கட்டத்தையும் யோசிக்க முடியும் என் வாழ்க்கை மிகப்பெரிய அவமானம் என்று கருதுவது ஒன்றே ஒன்றுதான் நீங்கள் எந்த கட்சி என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு சாதாரண குடிமகனாக ஒரு நாட்டினுடைய குடிமகனாக நீங்கள் கையிலே காசு வாங்கி ஓட்டு போட்டிருந்தால் அதை விட கேவலம் உலகத்தில் எதுவும் இருக்காது அதை விட கேவலம் எதுவும் இருக்காது என் ஆயுதம் என்று நான் நினைக்கிற ஓட்டு என்பது என்னுடைய குடியுரிமை ஓட்டு என்பது என்னுடைய நான் வாழ்கிற நிலத்தினுடைய அத்தாட்சி பத்திரம் அந்த பத்திரத்தை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை யாரோ ஒருவனுடைய முன்னூறு ரூபாய்க்கும் ஐநூறு ரூபாய்க்கும் கொண்டு போய் அதை அடகு வைக்கிற அவமானத்தினுடைய உச்சம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் உண்டு இது கேவலம் இல்லையா கேரளாவில் கொடுத்துப்பார் கர்நாடகாவில் கொடுத்துப்பார் வாங்க மாட்டான் ஆனால் நாம் இன்னும் அதற்கு தயாராகவில்லை அதுதான் வருத்தமாக இருக்கிறது என் தலைவனை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு நான் என்னை அடகு வைக்கிற அவசியம் என்ன அது இல்லை இந்த சமூகம் அதை தாண்டி வர வேண்டும் படித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் படிக்கிறவர்கள் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் படிப்பே இல்லை எனக்கு தெரிந்து ஒரு தமிழ் துறை மாணவன் மாணவியை நான் சந்திக்கிற போது நீ என்ன எந்த துறையை எடுத்து தேர்ந்தெடுத்து படித்திருக்கிறாயோ மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெளியே வருகிற ஒரு தமிழ் துறை மாணவனுக்கு குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் தமிழ் வார்த்தைகள் தெரியாது பிழையோ பிழை இல்லாமல் எழுத தெரியவில்லை எவ்வளவு அவமானம் தாய்மொழியின் மீது இவ்வளவு தயக்கத்தையும் அயல்மொழியின் மீது மயக்கத்தையும் வைத்திருக்கிற ஒரு தலைமுறை என்றைக்கு வளரும் நான்காயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எகிப்து கரைகளிலே வாழ்விய கிளியோபாத்ரா பேசிய எகிப்து மொழி இன்றைக்கு யாருடைய மொழியாகவும் இல்லை மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்தியாவினுடைய இரண்டு பெரும் இதிகாசங்களை தந்த ராமாயணம் மகாபாரதத்தை தந்த சமஸ்கிருதம் இன்றைக்கு யாருடைய மொழியாகவும் இல்லை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் போதி மரத்திற்கு கீழே வேதிய பெற்று வேதிய மாற்றம் பெற்ற புத்தர் பேசிய பாலி மொழி இன்றைக்கு யாருடைய மொழியாகவும் இல்லை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இயேசு பெருமான் பேசிய அரைமேய்க்கு மொழி இன்றைக்கு யாருடைய மொழியாகவும் இல்லை 
ஆனால் காலத்தால் மூத்து கருத்தால் முதிர்ந்து காணமாய் திரிந்து ஞானமாய் சுரந்து வானமாய் விரிந்து வனமாய் விளைந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாய் போராடி போராடி வேரோடி வேரோடி வீழாத வரித்து ஒரு வரலாற்றின் பக்கம் தோறும் பதித்து வாழ்ந்து சகிக்காத வரலாற்று மொழியாக திரிந்து நக்கீரன் நப்பூதன் நல்லாதன் நப்பசலை உக்கூர் மாசாத்தி ஒன் சாத்தன் தற்கோ இலங்கோ ஆழ்வார் தேகும் அரமை முதல் முக்கணிக்கும் தேன்பாலம் தெய்வ தமிழுக்கொழி திட்ட கம்பன் இவர்கள் ஊனோடும் உயிரோடும் மூட்டி வளர்த்த தமிழான தமிழை நாம் பேசுவதற்கு தயங்குகிறோம் என்றால் நமக்கு கிடைத்திருக்கிற நமக்கு கிடைத்திருக்கிற மொழி என்பது சாதாரணமல்ல எல்லா மொழிகளையும் முழுங்கிவிட்டு விழுங்கிவிட்டு எல்லா மொழிகளையும் புறம் தள்ளிவிட்டு வெற்றி நடை போட்டு இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் தொழில்நுட்பத்தில் இன்றைக்கு உலக வரலாற்றிலேயே கணினியில் இரண்டாவது இடத்தை பெற்றிருக்கிற மிகப்பெரிய மொழி நாம் பேசுகிற மொழி என் பிள்ளை பேச வேண்டுமா என்னுடைய பிள்ளைகள் பேச வேண்டாமா நம்முடைய பிள்ளைகள் தாய்மொழியில் வளர வேண்டாமா தாய்மொழியில் இவன் சிறந்து விளங்கினால் மட்டும்தான் உலக வரலாற்றில் இடம்பெறுவான் அவன் சாதாரண மனிதனாக வரக்கூடாது சரித்திரமுக்கு மனிதனாக வர வேண்டும் என்றால் அவனை உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களை அப்பா அம்மா என்று அழைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் சமூகத்தில் எல்லாம் சேர்ந்தவை தான் கலவை வாழ்க்கை என்பது வெறும் தத்துவங்களை மாத்திரம் அடக்கிக் கொண்டு போவதல்ல வெற்றி தோல்வியை பாதிப்பதல்ல உலகம் இரட்டை சிந்தனைகளால் மட்டும்தான் உலகம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஒன்று நன்மை இன்னொன்று தீமை ஒன்று அறிவு இன்னொன்று அன்பு இன்னொன்று வெற்றி இன்னொன்று தோல்வி இந்த மூன்று இரட்டை சிந்தனைகளில் தான் வாழ்வினுடைய ஒட்டுமொத்த வட்டமும் அடங்கி இருக்கிறது யோசித்து பார்த்தால் அதுதான் வரும் அதை தாண்டி நீங்கள் சிந்திக்க முடியாது வெற்றி என்பது என்ன நான் பத்தாம் வகுப்பு தோல்வி அடைந்த போது என் தந்தை இடத்தில் நான் வெற்றியோடு சொன்னேன் அப்பா என்னை விட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னேன் வெற்றி என்பது பெற்றுக்கொள்வது தோல்வி என்பது கற்றுக்கொள்வது நான் தோல்வி அடைந்திருக்கிறேன் நான் கற்றுக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் விடுங்கள் என்று சொன்னதனால் தான் எங்கோ பிறந்து எங்கோ வளர்ந்து எங்கோ பிறந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறனால் எங்கோ பிறந்து எங்கோ வாழ்ந்து எங்கோ இருக்க தமிழ் மக்களை சந்திப்பதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரே சிபாரிசு தமிழ் மாத்திரம் தான் என்றால் இதைவிட ஆனந்தம் வாழ்க்கையில் வேறு என்ன நான் பெற்ற புண்ணியமே நான் கற்ற தமிழ் தான் இந்த உணர்வோடு தான் இந்த சமூகம் பயணிக்க வேண்டும் வயிற்றுக்குள் சென்று விடுகிற அரிசிக்கும் வாயோடு நின்று விடுகிற அரிசிக்கும் அர்த்தங்கள் வேறு வேறு சரியா அது மாதிரி தான் வாழ்க்கை என்பது போராட்டங்களை தாங்கி வென்று விடுகிற மனிதனுக்கும் போராடாமல் தேங்கி நின்று விடுகிற மனிதனுக்கும் வாழ்க்கை என்பது வேறு வேறு உங்கள் பிள்ளைகள் போராட்டங்களை தாங்கி வென்று விடுகிற பிள்ளைகளாய் வளர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் கொடுக்க பழகுங்கள் கொடுக்க பழகுவது அழகாக இன்றைக்கு ஒரு சங்கம் அமைத்து இந்த சங்கத்தின் வாயிலாக வருடத்திற்கு ஒரு மூன்று நான்கு நல்ல காரியங்களை செய்கிறீர்களே இதெல்லாம் அற்புதமான விஷயம் நீங்கள் நினைத்தால் தேவையில்லை உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் செய்ய வேண்டும் என்கிற மனம் இருக்கிறதே அதைத்தான் நான் சொல்ல வந்தேன் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் கொடுத்து விட்டு போங்கள் ஆனால் பிறருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற தன்மையை உங்கள் குழந்தைகளுக்கே இருக்க வேண்டும் அதுவும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு காரணம் ஒரு ஆண்மகன் கருமித்தனமாக இருந்தால் அவனுடைய வட்டம்தான் சுருங்கும் ஒரு பெண்மகள் கருமித்தனமாக இருந்தால் ஒரு சமூகமே சுருங்கிவிடும் ஒரு பெண்ணுக்கு எப்பொழுதும் கொடுக்கிற தன்மை வேண்டும் எனக்கு நிறைய தோழிகள் உண்டு எல்லோரு இடத்திலும் நான் சொல்வது அதைத்தான் எனக்கு ஒரே என்னுடைய நண்பர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அடிப்படையில் ஒரு தகுதி மட்டும்தான் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடாது கஞ்சத்தனமாக இருந்தால் அவர்கள் என்னோடு பழகக்கூடாது இதுதான் என்னுடைய அடிப்படை என்னுடைய நட்புக்கு நான் வைத்திருக்கிற அளவுகோல் காரணம் வாழ்க்கை என்பது எடுப்பதில் அல்ல கொடுப்பதில் தான் இருக்கிறது அந்த கொடுப்பதற்கான தன்மையை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் வளர்த்தால் மட்டும்தான் எதிர்காலம் சிறப்பான குழந்தைகளாக உங்கள் குழந்தைகள் வளர முடியும் காரணம் கொடுப்பதில் இருக்கிற சுகம் எடுப்பதில் இருப்பதில்லை வாழ்க்கை ஒரு முறைதான் அந்த வாழ்க்கை ஒரு முறையில் நீங்கள் இந்த பூமிக்கு வந்து போன வாடகை எது தெரியுமா நீங்கள் செய்கிற புண்ணியம் நீங்கள் செய்கிற தர்மம் அந்த தர்மத்தையே நீங்கள் கடன் சொல்லிவிடாதீர்கள் வாழ்க்கையில் கடன் சொல்லலாம் வாழ்க்கையே கடன் சொல்லிவிடாதீர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இன்னொன்றை அறிவுறுத்துங்கள் உங்கள் பெற்றோர்களை காப்பாற்றுகிற உரிமையை முதியோர்கள் எங்களுக்கு விட்டுவிடக்கூடாது என்று சொல்லுங்கள் உங்கள் குழந்தைகளை காப்பாற்றுகிற உரிமையை உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு முதியோர்கள் எங்களுக்கு விட்டுவிடாதீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் இன்றைக்கு உலகத்தில் அதிக பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு நிலை எது வந்திருக்கிறது தெரியுமா என்ன தொழில் தெரியுமா சீனா மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்திருக்கலாம் உலக வல்லரசாக இருக்கலாம் சீனாவில் இன்றைக்கு இருக்கு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய தொழில் என்ன தெரியுமா முதியோர் இல்லங்கள் முதியோர் இல்லங்கள் தோன்றி இருக்கிறது ஒரு முதியோர் இல்லத்தில் நின்ற நடந்த நிகழ்வை இன்றைக்கு பதிவு செய்கிறேன் ஒரு தந்தை இறந்து கிடக்கிறார் நான் அந்த அந்த நேரம் அந்த முதியோர் இல்லத்திற்கு வேறொரு பரிமாற்றத்திற்காக போயிருக்கிறேன் பேசுவதற்காக இறந்திருக்கிறார் 
அவரை காவலர்கள் வருகிறார்கள் போலீஸிலிருந்து வந்து எல்லாமே உடம்பை பரிசோதித்து பார்க்கிறார்கள் ஒரு துண்டு சீட்டு உள்ளே இருக்கிறது அவர் எப்படி இந்த முதியோர் இல்லத்திற்கு வந்தார் என்று கேள்வி கேட்கிறார்கள் பிள்ளைகள் ஐந்து பிள்ளைகள் ஐந்து பிள்ளைகளும் பெரிய வசதியோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இவர் சொத்து சேர்த்து வைக்கவில்லையா அதனால் அவர்களை கொண்டு வந்து கடமைக்காக விட்டு விட்டார்கள் அதுக்கு அவர் எழுதியிருக்கிறார் இறந்து போன மனிதன் தன்னுடைய சட்டை பையில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் என் குழந்தைகள் நல்ல குழந்தைகளாக இருந்தால் அவர்களுக்கு எதற்கு சொத்து என் குழந்தைகள் கெட்ட குழந்தைகளாக இருந்தால் அவர்களுக்கு எதற்காக சொத்து என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார் எவ்வளவு கவலைப்பட்டு எழுதியிருப்பார் ஒரு ஆண்மகன் நான் படிக்கிற மாணவிகளுக்கும் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் அடிப்படையில் ஒரு விஷயத்தை தான் பதிவு செய்வேன் என்ன தெரியுமா உன் தந்தை ஒரு நாள் தூங்குகிற பொழுது உன் தந்தையினுடைய கால்களை ஒற்றுப்பார் என்று சொல்வேன் மாணவனாக இருக்கிறவளோ மாணவியாக இருக்கிறவளோ உன் தந்தை தூங்குகிற பொழுது உன் தந்தையினுடைய கால்களை ஒரு முறை உற்றுப்பார் அந்த கால்கள் தான் இன்றைக்கு வரை நீ படிப்பதற்கும் இன்றைக்கு வரை நீ மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கும் உடை உடுத்துவதற்கும் உண்ணுவதற்கும் உறங்குவதற்கும் உன் வாழ்க்கையை உருவாக்கி தருவதற்கும் அந்த கால்கள் தான் ஓடி ஓடி உழைத்த கால்கள் ஓடி ஓடி உழைத்து கொண்டிருக்கிற கால்கள் அந்த கால்களை ஒரு முறை பார் நீ படிப்பில் தோல்வி அடைய மாட்டாய் உன் தாய் தூங்குவாள் தாய் தூங்குகிற பொழுது அவளுடைய முகத்தை பார் என் பிள்ளை கனவு கண் என் பிள்ளை அற்புதமாக படித்து கொண்டிருக்கிறாள் அவள் தான் எங்கள் குடும்பத்தின் நம்பிக்கை அவள் தான் எங்களை காப்பாற்றப் போகிறவள் என்று ஒரு கனவுகளோடு ஒரு தாய் படுத்து கிடப்பாள் அவளது முகத்தை பார் நீ படிப்பில் தோல்வி அடையவே மாட்டாய் படிப்பில் வேண்டுமானாலும் தோல்வி அடை வாழ்க்கையில் தோல்வி அடையவே மாட்டாய் என்பதைத்தான் நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் நான் முழுக்க முழுக்க இந்த இருபது ஆண்டுகளில் நான் சந்தித்த இளைஞர்கள் இளமங்கள் அத்தனை பேரும் நான் அவ்வளோ பேரும் இன்றைக்கு என்னோடு பரிமாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய கருத்துக்களை நிறைய விஷயங்களை அவர்களோடெல்லாம் நான் பயணம் செய்கிற போது அவர்களோடு கருத்துக்களை பரிமாகிற போது எவ்வளவு கண்ணீர் எவ்வளவு இந்த இந்த சமூகத்தில் பெண்கள் வாழ்ந்துள்ளிருக்கிற நிலை நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது நான் இப்போ ஒரு முக்கியமான புத்தகம் இரண்டு புத்தகத்தை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு புத்தகம் ஒரு பெண் பிறந்ததிலிருந்து அவள் மரணம் வரை பிறந்ததிலிருந்து அவள் மரணம் வரை அவளுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது அவள் வாழ்க்கை எப்படி சுமையானது எந்த இடத்தில் சுகமானது என்று குறிப்பிட்டு பெண் பேதை அல்ல மேதை என்று அந்த புத்தகத்திற்கு டைட்டில் வைத்திருக்கிறார் இந்த ஆண்டு வெளிவருகிறது இன்னொரு புத்தகம் ஒரு விளைமகளுடைய நாட்குறிப்பு பெண்ணின் வழியை சொல்லுகிற மிகப்பெரிய ஒரு நூல் அதற்காக ஏழு ஆண்டு காலம் உழைத்திருக்கிறேன் இந்த ஆண்டு அது வெளிவருகிறது ஒரு விளைமகளுடைய நாட்குறிப்பு முழுக்க முழுக்க ரணங்களால் பாதிக்கப்பட்டு முன்வாசலில் தண்ணீர் தெளித்து விட்டு பின்வாசலில் கோலம் போட்டவளுடைய கதையை அழகாக நான் கவிதைகளே பதிவு செய்திருக்கிறேன் அதுவும் இந்த இந்த ஆண்டு வருகிறது காரணம் இந்த சமூகத்தை நோக்கி இந்த சமூகத்திற்கு மடைமாற்றத்திற்கு என்னுடைய எழுத்தும் பேச்சும் பயன்படவில்லை என்றால் அது எனக்கு பிரயோஜனமில்லை நான் காசுக்காகவும் நாசுக்காகவும் பேசிவிட்டு போகிற கடமைக்காக உடைமைக்காகவும் பேசிவிட்டு போகிற சராசரி சொற்பொழிவாளன் அல்ல தமிழ்நாட்டில் நான் பேசிய எல்லா இடங்களிலும் அதற்கு பிறகு என்னோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பவர்கள் அதிகம் இன்றைக்கு வரை நான் ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு அவர்களோடு நான் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அது என் வாழ்வில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையை தந்திருக்கிறார் அது எனக்கு ஆத்ம திருப்தியை தந்திருக்கிற காரணத்தாலே தான் அருண்குமார் அழைத்த போது யோசித்துட்டு வந்தே தீர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு நெடுந்தூரம் ஓடி இரவு நெடுந்தூரம் நான் பயணம் செய்து திரும்ப படப்பிடிப்பு கூட வேண்டியிருக்கிறது காரணம் என் சமூகத்து மக்களை என் பக்கத்து வீட்டு மக்களை போல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஆரணியில் இருக்கிற வெள்ளந்தி மனிதர்களை பார்ப்பதில் என் வாழ்வின் மிகப்பெரிய சந்தோஷங்களில் ஒன்றாக நான் கருதுகிறேன் அந்த சந்தோஷத்தோடு இன்றைக்கு உங்களிடத்தில் நான் பரிமாறிய விஷயங்கள் நீங்கள் வியாபாரத்தில் வைத்திருப்பதைப் போல விதைநிலை போல உங்கள் மனதிலே சில விஷயங்கள் விழுந்திருக்கும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ நான் வந்து உங்களுடைய மனதையெல்லாம் மகசூல் செய்வதற்கு என்னுடைய கொள்முதலும் சொல் முதலும் தமிழாகி போன காரணத்தால் அடுத்து அடுத்த சில நாட்கள் வரை நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் உங்கள் கனவுகளில் நானும் அடுத்திருக்கிற வாழ்நாள் வரை உங்கள் உணர்வுகளில் என் தமிழும் தங்கியிருக்கும் அது போதும் அந்த நினைவும் அந்த உணர்வுகளோடும் தான் நான் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் வேர்களைப் போலல்ல கிளைகளைப் போல கிளைகள் முறிந்தால் மீண்டும் தொழிற்கும் தளிர்க்கும் எனவே உங்களிடத்திலிருந்து நான் விடைபெறுவது என்பது சாதாரணமான மனநிலையோடு அல்ல உண்மையிலேயே அன்னம் இடுகிற அரிசி வழங்குகிற ஒரு அற்புதமான கூட்டத்திலிருந்து நான் பேசியது என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத மயில் கல்லாக இந்த ஆரணி பேச்சும் ஆரணி மக்களினுடைய அமைதியான நோக்கும் என் வாழ்வை பெருமைப்படுத்துவதாக நான் உணர்கிற காரணத்தால் வைகரை பொழுதின் வாசனை அரும்புகளே வளர்புரைகளே 
மணிப்புறாக்களே மயக்க விழிகளே பன்னீர் நதிகளே பனிமலை தீவுகளே விடியல் குயில்களே விடி விளக்குகளே கவிஞனாக இருந்து உங்களை வாழ்த்துகிறேன் உங்கள் காடுகளில் இனி மழை விழுகட்டும் உங்கள் கணக்குகளில் இனி புலை விலகட்டும் உங்கள் இளமை இனிமையான கனவுகளாலும் உங்கள் வளமை உன்னதமான உழைப்பாலும் உங்கள் எண்ணம் அற்புதமான நூற்களாலும் உங்கள் முதுமை நிறைவான நிம்மதியாலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என பிச்சிப்பூ சொற்களால் உச்சி முகர்ந்து மெச்சி மகிழ்ந்து தமிழ் மணக்கும் தாழம்பு சொற்களால் உங்கள் கால் மலர்களில் என் கண் மலர்களை வைத்து நன்றி பெருக்கோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் வாழ்க தமிழ் சமூகம் வளரட்டும் ஆரணி நெல் வியாபாரிகள்